ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിയാസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മല്ലു ക്രിയേറ്റോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആസ് എ ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ടും കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ജിയോയുടെ ഒരു തരംഗം എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഏണിങ്സും അതുപോലെ യൂട്യൂബിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയകളായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ വരുന്നത് പക്ഷേ അവരവരുടെ കഴിവുകൾ തെളിയിച്ച് വൺ ലാക്ക് ടു ലാക്ക്സ് വൺ മില്യൺ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നേറ്റം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്യൂബിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് റൂൾസുകളൊന്നും അവർ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ട്രൈക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അവരറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് റൂൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം തന്നെ അതുപോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണ് ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫുക്രൂയുടെ ചാനലൊന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ അവർ തിരിച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫിഷിങ് ടെക്നിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യൂട്യൂബിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഒരുപാട് ഹാക്കേഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോലെയാണ് എല്ലാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള എൻ്റെ നിയാമ്പ്രോ എന്ന ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനൽ ഹാക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം നിയാമ്പ്രോ എന്ന ചാനൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ചാനലാണ് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ ഫ്രീ ഫയറിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസുകൾ ഒരുപാടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ ഫ്രീ ഫയർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അപ്പോൾ അവന് ഇന്ന് മോർണിംഗ് അവനൊരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി യൂട്യൂബിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നും അവനൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നു അതായത് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അവൻ എനിക്ക് കോൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ ചാനൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ മെയിലൊന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു മെയിലിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇത് അവൻ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഫേക്ക് നീ നിൻ്റെ ഏത് മെയിലിലോട്ടാണ് വന്നത് എന്നൊന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോൾ അതൊരു അവൻ്റെ ഒരു ഫേക്ക് അതായത് അവൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരുന്നു അത് അപ്പം അവൻ മനസ്സിലായി ഇതൊരു ഫേക്ക് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നീക്കിൻ്റെ പേരാണ് ഫിഷിങ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളെ ഒരു വലയിൽ വീഴ്ത്തുന്ന ഒരു ടെക്നീക്കാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചോദിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കണ്ടൻറ്റ് ഐ ഡി അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ നെയിം നമ്മുടെ പാസ്വേഡൊക്കെ യൂട്യൂബ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ചോദിക്കില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെയുള്ള കെണിയിൽ പെടരുത് അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിനോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ഇമെയിൽ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിന് തീ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉത്തരം നൽകരുത് നിങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇമെയിൽ വഴിയോ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടായിട്ട് തോന്നുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ നിന്നൊരു ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശരിക്ക് സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ മാക്സിമം അതിനെ സെക്യൂർഡ് ആക്കി സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ ചാനലിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമെയിലും പാസ്വേഡൊന്നും ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എഫേർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ
കൂടെ ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓൾ എന്ന ബട്ടൺ നിൽക്കുക ഞാനിരുന്ന വീഡിയോകൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുവാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കിട്ടില്ല വീ